wakaishi wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho mamlaka jioni ya leo tunapomaliza huduma hizi za maombi ninatamani mama fulani hapa bwana amrudishie mamlaka yake ya kiroho haleluya nazungumzia mamlaka ya kiroho mamlaka ya kukikabili kiti cha enzi kwa ujasiri mamlaka ya kusema ya kuamuru katika ulimwengu wa roho mamlaka ya kutawala na kutamka katika ulimwengu wa roho mamlaka ya, ya kusambaratisha ngome za shetani mamlaka nazungumzia mamlaka mamlaka ni nini mamlaka ni uwezo anaopewa mtu wa kusema na kitokee wa kutenda wa kutuma wa kuajiri na kufukuza tunazungumzia mamlaka sasa tunapozungumza mamlaka ya kiroho ni mamlaka ya uweza wa kutambua nguvu za Bwana katika maisha Bwana Yesu asifiwe sana sasa Paulo anazungumza ya kwamba tuko kwenye vita. Tuko kwenye mapambano. Nazungumza na mtu hapa anayelewa, tuko kwenye mapambano. Na Paulo ana, ana, anachozungumza, anazungumza tu kile ambacho Yohana uh, anazungumza katika sura ya saba ya kitabu cha Ufunuo. Akisema ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake na yule joka na malaika zake wakapambana wakapambana lakini habari njema ni kwamba shetani hakushinda mbinguni haleluya na kama hakushinda mbinguni hata hapa hana nafasi ya kushinda kwa watoto wa Mungu haleluya hana nafasi ya kushinda mamlaka nazungumzia mamlaka swali ni hili una mamlaka unapojipima katika mizani ya kiroho una mamlaka ya kiroho je unaweza kusimama peke yako je unaweza kusimama pamoja na roho wa Bwana roho mtakatifu je unaweza ukasimama je unaweza ukawa na mamlaka je unayo mamlaka ama umepoteza mamlaka bahati mbaya mamlaka hauyachukui tu hivi hivi Mamlaka lazima upewe. Kama ni mamlaka ya uongozi, lazima upewe na vyombo vinavyohusika kukupatia mamlaka. Lakini tunapozungumza habari ya mamlaka katika ulimwengu wa roho, unapewa mamlaka na nguvu za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka hayatoki kwa mchungaji. Mamlaka hayatoki kwa yeyote. Mamlaka yanatoka kwenye kiti cha enzi. Na Yesu ndio anasema katika kile kitabu cha matai. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na nini? Na dunia. Alafu anasema enendeni. Mm. anasema enendeni. Yaani Yesu alipopewa mamlaka, mamlaka yale ametupa sisi. Ametupatia sisi. Katika kitabu cha matai sura ya kumi Yesu anawatuma wale wanafunzi wake, anawaambia nimewapa mamlaka juu ya kila pepo wabaya, juu ya magonjwa, tumepewa mamlaka. Haleluya. Pewa mamlaka. Sasa ziko hatua za kukamata mamlaka. Ziko hatua za kukamata mamlaka. Hatua namba moja ya kukamata mamlaka katika ulimwengu wa roho tafuta mahusiano pamoja na Mungu Mungu ndiye anayetoa mamlaka hatua namba moja tafuta uhusiano unaokoa pamoja na Mungu Jamani Bwana Yesu asifiwe Unahitaji mamlaka ya mbinguni husiana na mbingu Yakobo 4 fungu la 8 Biblia inasema Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Mamlaka ya kiroho yanapatikana katika ukaribu na Mungu. Biblia inasema Mungu ni moto ulao. Kama Mungu ni moto ulao, 
wanao mkaribia nao wanakuwa moto Ndiyo maana mtoto wa Mungu akitishiwa mambo ya uchawi cheka na utabasamu kwa sababu hakuna uchawi unaoikaribia hema ya Israeli Bwana Yesu asifiwe kama shetani mwenyewe alikimbia mbinguni unafikiri anaweza kukaribia mahali Mungu yupo hatua namba moja ya kupata mamlaka ya kiroho kuwa karibu na Mungu uwe karibu naye zungumza sifa zake mm. namba mbili hatua ya pili hatua ya pili ya mamlaka ya kiroho jisalimishe 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 surrender jisalimishe jisalimishe mahusiano alafu jisalimishe kwa nini unajisalimisha warumi anasema hivi ninawasihi wapenzi katika ana, paulo anasema anasema ninawasihi itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu dhabihu kujitoa jisalimishe kwa nini tunajisalimisha tunaposema jisalimishe tunasema nini hii ina maana ya kwamba yale mambo yetu si kitu paulo anasema ninahesabu mambo yote kwa sio kitu kwa ajili ya neema na wokovu na upata katika Kristo. Unapojisalimisha ina maana makando kando yako yale hayafai. Hata kile unachokiona ni bora sio bora mbele za Bwana. Lazima uvikwe vazi la Yesu. Lazima uvikwe nguo na mavazi ya wokovu. Lazima jisalimishe, salimisha tabia yako, salimisha fedha zako salimisha kazi zako salimisha vipawa vyako salimisha ujuzi wako sikiliza paulo anawaandikia wa korinto katika korinto wa kwanza sura ile ya kwanza anawaandikia anasema yeye bwana alichagua viumbe dhaifu watu dhaifu ili kuaibisha vile vinye nguvu ngoja nikwambie kitu kile unachokiita dhaifu kiweke mikononi mwa bwana atakibadilisha kifanye maajabu Uliza fimbo ya Musa iliposalimishwa katika miguu ya Yesu iliposalimishwa kwa Bwana alipoitupa chini fimbo ya Musa fimbo Jamani Bwana Yesu asifiwe Natamani ningekuwa nazungumza na mtu fulani hapa anayenielewa vizuri katika jina la Yesu kama unanipata nipungie tu mkono na tabasamu aliposalimisha Musa aliposalimisha fimbo yake chini fimbo ile ilitenda mambo makubwa kwa fimbo ile Musa alipoinua bahari iligawanyika Israeli wakapita kwa fimbo ile Musa alipoinua katika vita na waameleki waameleki walishindwa Israeli walishinda kwa fimbo ile aliyoisalimisha miguuni kwa Bwana kwa fimbo ile alipiga mwamba maji yakatoka fimbo Salimisha maisha yako kwa Bwana. Weka miguuni pake. Mizigo yetu yote tutapata raha. We salimisha kila unachosema Bwana. Unanijua mimi sifai. Jambo hili dhaifu. Bwana mimi ni kitu dhaifu. Wewe jisalimishe. Salimisha. Daudi, Daudi, Daudi. Daudi aliposalimisha kombeo kwa Bwana lilimshusha Goliati ninazungumza vitu vilivyosalimishwa vilivyosalimishwa wewe yule mtoto anayekusumbua msalimishe kwa Bwana alafu uone mambo yatakayotokea yule mume anayekusumbua msalimishe kwa Bwana alafu uone Bwana atakavyomtawala yule mama unayemuita kisirani msalimishe kwa Yesu Alafu uone atakavyo mtengeneza. Kombeo. Daudi akasema hili si langu ni la Bwana. Kwa kombeo wa Filisti walibenya mbuga. Kombeo. Nikupe jambo jingine lililosalimishwa. 
mnamkumbuka kijana mdogo mwenye mikate na samaki mikate na samaki iliposalimishwa kwa Yesu wanaume elfu tano walikula na wakabakiza vikapu mbili. kumbuka tuko kwenye hatua ya pili ya kuelekea mamlaka ya kiroho unataka uwe na mamlaka ya kiroho salibisha achilia mwambie mwana mimi si kitu shule yangu elimu yangu ujuzi wangu ninaviachilia kwako mali zangu ninaziachilia kwako lile genge lako la nyanya na vitungu lisalimishe uone bwana atakavyokutendea ile boda boda yako mwambie bwana hii boda boda si yangu tena ni yako alafu usikie bwana atakavyosema nawe haleluya e, mwambie bwana haka ka biashara ni kadogo tukavitumbua alafu uone bwana atakavyotenda maajabu hatua kuelekea mamlaka ya kiroho hatua ya tatu hatua ya tatu hatua ya pili nimesema jisalimishe hatua ya tatu uwe na imani imani nataka imani hii imani imara isiyo tetema kitu hata wakati wa shida na hata wakati wa nini wa shida imani imani ni kuwa na hakika biblia inasema katika kitabu cha waebrania sura ya 11 mstari wa sita anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasioonekana imani Yesu anasema mngali kuwa na imani kidogo tu kama punje ya haradali mngali waambia mlima huu ngoka na ungali ngoka wanafunzi wa Yesu wakamwambia Bwana tuongezee imani 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 ni kuwa na hakika Imani ni kutoka na mwavuli nyumbani wakati jua linawaka ukijua ya kwamba mvua itanyesha. Imani ni kuambia watoto badikeni sufuria wakati unga haupo ukijua ya kwamba unga haupo lakini Bwana ataleta. Imani ni kuwa na hakika ya kuambia watoto fungasheni mnakwenda shule ili hali hujalipa ada kwa sababu unajua ya kwamba utalipa ada. Imani ni kuwa na hakika. Unataka mamlaka ya kiroho amini nataka imani hii imani imara imani ya Ibrahim ambayo Bwana anamwambia mtoi mwanao wa pekee Isaka mtoi na anapomtoa akiamini ya kwamba Bwana anaweza kumuinulia watoto wengine imani namuomba Bwana atupatie imani jamani Bwana Yesu asifiwe Siku nyakati fulani imani zitajaribiwa. Siku nyakati imani itawekwa katika majaribu. Itatikiswa. Simama imara. Usiweweseke. Usiyumbe. Siku nyakati utaugua. Watakwambia nenda kwa waganga wa kienyeji. Sema ninajua mtetezi wangu yohai. Sema kama Ayubu anasema hata akiniua bado nitamtumaini nazungumzia mamlaka ya kiroho nazungumzia mamlaka ya kiroho mamlaka yasiyoyumbishwa hupeperushi bendera yoyote ile lakini unayo bendera ya kiroho mamlaka ya kiroho ulionayo namuomba Mungu tunapotoka kwenye maombi ya jioni ya leo tutoke kama watu wenye mamlaka ya kiroho mamlaka ya ushindi mamlaka ya utukufu imani imani kama yule mwanamke imani unajua imani imani ina sura mbili imani ina sura mbili kuna nyakati utaomba utajibiwa ni imani kuna wakati utaomba hautajibiwa 
bado endelea kuamini. Haleluya. Hata kama hutajibiwa. Hata kama hutajibiwa bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Ni maombi mangapi ambayo Mungu amekujibu? Ni mara ngapi umepiga magoti akakujibu? Ni mara ngapi uliugua akakuinua? Je, hiyo haitoshi kumwekea imani? Je, hiyo haitoshi kusema ya kwamba ninaendelea kuamini? Sasa hivi ninaamini Yesu alikufa alimwaga damu yake nipate wokovu. Imani, jenga imani yako. Na usijenge imani yako kwa vitu vinavyoonekana. Usijenge imani yako kwa watu. Jenga imani yako kwa Yesu Kristo. Jacha kujenga imani kwenye vitu, kwenye miujiza. Hiyo tunaita imani za mikate. Yaani usipopata kamkate basi we huamini. Wewe sema mkate uwepo usiwepo bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Haleluya. Inyeshe isinyeshe bado atabaki. Mimi niko hapa hapa sibanduki mbele zake. Ninampenda Ayubu. Unajua Ayubu alijaribiwa. Mali zilienda, watoto walienda mpaka mama akasema, "Eh, baba, mtukane Mungu ufe." Biblia inasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumnenea Mungu kwa upumbavu. Ngoja nikwambie rafiki unayenisikiliza. Ziko nyakati maombi yako yatajibiwa na ngoja niwaambie kitu. Hakuna mtu ambaye maombi yake hayajibiwi. Hakuna ambaye maombi yake hayajibiwi. Ila kuna wakati kama ilivyo wazazi, kuna wakati baba anasema hapana. Sasa baba anaposema hapana, haachi kuwa baba. Haachi kuwa baba. Ndivyo ilivyo baba yetu wa mbinguni kuna nyakati atasema hapana bado anabaki kuwa baba na bado tunabaki kuwa watoto wake anaotupenda na hata wakati huo endelea kuamini haleluya imani 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 Yohana mbatizaji Yohana mbatizaji aliyefanya kazi kubwa alikatwa kichwa ila alikuwa na imani Sio kwamba ukiwa na imani utapitia majaribu hapana. Utapitia majaribu. Lakini ukiwa na mamlaka utapita salaba. Haleluya, utapita salaba. Najua kuna mtu anapitia moto mkali. Usikate tamaa. Endelea kukomaa katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nipe ushindi nivuke. Usimpe ibilisi nafasi. Tena endelea kutabasamu. Endelea kufurahi. Endelea kupendeza katika Bwana. Endelea kuimba nyimbo za sifa. Endelea kumshangilia Bwana. Haleluya. Eh usimpe mtu oh, 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 tumempata. Siku hizi hata kuna wauso anao. Hata saluni haendi. <laughs> Sema hata saluni haendi hata kupiga pasi siku hizi apige pasi. Ngoja nikwambie kitu. Siku unapopitia magumu ndio upendeze. Mpaka shetani aone aibu. Eh, lakini ukitoka tu ume, umetoka nywele zimetoka kama mkutano wa inzi. Shetani anasema ongezeni majeshi. <laughs> Unashangaa vichapo vinaongezeka. Wewe sema Bwana ni nkome yangu na ushindi wangu. Ni muogope nani? Una imani, imba imani, sema imani. Tembelea imani. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Hebu tuangalie hatua nyingine. Hatua nyingine. Uwe mnyenyekevu. Unyenyekevu unyenyekevu na utumishi nyenyekea ziko nyakati utaonewa nyenyekea Biblia inasema katika kitabu cha Petro anasema kule basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake kuna nguvu katika kunyenyekea 
kuna nguvu katika utulivu msubiri bwana kwa saburi msubiri bwana kwa ushindi haleluya jina la bwana litukuzwe msubiri bwana kwa ushindi asema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote maana yeye hujishughulisha sada na mambo yetu yani Mungu yuko bize anashughulika na faili lako kaa utulie malaika wa Bwana wanapishana kwa ajili yako alafu wewe ndio unakaa kaa tu unaweweseka weweseka unaongea vitu havieleweki unaweka status zisizoeleweka kwenye simu yako kwenye whatsapp unaweka mambo yasioeleweka eti umeandika pale cha mtemakuni ninakiona unakiona wapi mtoto wa bwana hapitii cha mtemakuni mtoto wa bwana anatembelea ushindi wa jina la Yesu nyenyekea nyenyekea alafu sio kila kitu ni cha kujibu sio kila mtu ni wa kumjibu wengine ni wa kuwapotezea imba sifa za bwana Unajua shetani anataka kututoa tu kwenye uwepo wa Bwana. Anakupima, nyenyekea tulia. Kwa mnyenyekevu. Hatua nyingine. Muda wetu unatutupa mkono lakini tunakwenda kwa haraka. Hatua nyingine. Hatua nyingine. Omba kipawa cha roho mtakatifu. Roho mtakatifu kiongozi amini utushike mkono tulio wasafiri utupe kusikia sauti ya upole msafiri fuata na ungoza nyumbani Matendo moja msani wa nane anasema nani mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nanyi mtapokea kitu gani nguvu uwezo wa roho mtakatifu uwezo wa roho mtakatifu roho mtakatifu kuna nguvu katika roho mtakatifu power mamlaka ya kiroho yanapatikana katika nguvu za roho mtakatifu ogopa familia iliyopokea kipawa cha Roho Mtakatifu ogopa kanisa la tegeta litakapopokea Roho Mtakatifu na mimi nimeshaanza kumuona, nimesha kumuona tegeta Roho Mtakatifu nimeshaanza kumuona tegeta haleluya tegemeeni kipawa cha Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu akinapokuja anakuja na maajabu anakuja na umoja wa kanisa anakuja na miujiza anakuja na upendo anakuja na furaha anakuja na tabasamu anakuja na, na uponyaji jamani bwana Yesu asifiwe jamani jina la bwana litukuzwe roho mtakatifu alipokuja omba roho mtakatifu roho mtakatifu ndiye ambaye tumeachiwa akishuka huyu kazi iliyokuwa ifanyike kwa siku mia moja itafanyika kwa masaa mawili roho akishuka roho akishuka roho akishuka roho akishuka roho akishuka ombeni lolote bwana atawapa roho akishuka kufu za roho mtakatifu ninaangalia lile ninaangalia lile kanisa la awali la mitume namna walivyokuwa na uwezo wa roho mtakatifu Petro anapita tu hivi kivuli chake wagonjwa wanapona. Wanapona katika jina la Yesu. Watu walikuwa wanatoa sadaka, wanatoa wanatoa fedha zao kwa ajili ya, utu, ya utume wa kanisa. Roho mtakatifu anaposhuka. Mapepo yenyewe yalikimbia kwa sababu Roho mtakatifu ameshuka. Kulikuwa na utulivu, Roho mtakatifu aliposhuka. Hatua na mangapi hiyo kwa wale wanaoandika 
Hatuwe na mangapi? Namba tano uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaweza tusimalize hatua zote nane. Lakini niseme hii hatua moja yapo. Niseme hii hatua moja wapo ya kupokea mamlaka ya kiroho. Hatua moja wapo ni kusema habari njema za Yesu. Unataka mamlaka, sema habari njema za Yesu. Acha kujipendekeza kwa watu, jipendekeze kwa Yesu. Acha kujipendekeza kwa wanadamu wataishia kukupa wali maharage. Jipendekeze kwa Yesu atakupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sema habari zake. Hapa hapa sasa hivi hapa hapa mjini unasikia watu wanasema huyu ni chawa wa fulani. Acha kuwa chawa wa mtu. Kuwa chawa wa Yesu. Sema habari zake. Tangaza habari zake. Waambie watu mimi amenitendea. Mwenye ni kwambie ni kitu. Shetani anatangazwa kila mahali. Kwenye TV wala mtangaza. Wewe ukiona biashara yote ya shetani inatangazwa. Wewe tangaza habari njema za Yesu. Unataka mamlaka ya kiroho? Sema habari za Yesu. Kwenye status yako, sema Yesu anaokoa. Ameniponya amenibadilisha amenitendea eh mimi wenzenu mimi ni kada wa ufalme wa mbinguni nikikosa kuhubiri najihubiri hata mimi mwenyewe sema habari za Yesu unataka mamlaka sema habari zake jipendekeze kwake zungumuza habari zake Sema habari za Yesu. Ninampenda Paulo bwana. Paulo kila mahali alipoenda pasa Shafi alihubiri habari za Yesu. Kuna mahali alichapwa viboko anachapwa hapa anaenda tena anahubiri kule kwingine. Yaani anateswa hapa anaenda kwingine anafanya. Anateswa hapa anakwenda kwingine. Hapa anakwenda kwingine. Sikiliza. Wanahitajika watu ambao hawatazibwa mdomo kwa ajili ya habari za Yesu. Hawa mamlaka makubwa yatakuwa pamoja nao. Nilikuwa nikisoma jana na kurudia rudia tena jana na juzi. Kwenye kitabu cha Tumaini la vizazi vyote. Ele nji wati anaandika. Yesu alipotuma wainjilisti wa kwanza. Aliwaambia tazama niko pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dahari. Unapokwenda kushuhudia, kusema habari za Yesu, malaika watakuwa pamoja nao. Roho mtakatifu watakuwa pamoja nao. Mamlaka yako yatakuwa sio ya kawaida. Mamlaka yako yatakuwa ya ushindi. Kwa ya ushindi. Hatua nyingine, sijui itakuwa ya ngapi ya sita au ya saba. Unataka mamlaka ya kiroho. Unataka mamlaka ya kiroho. Uwe mtu wa maombi. Maombi. Maombi kama unahitaji mamlaka ya kiroho spiritual authorities inapatikana katika maombi inapatikana katika maombi omba bila kukoma ombeni kuna nguvu kubwa katika sala na maombi tunapopiga magoti tukiomba Mungu atasimama kwa ajili yetu kuna nguvu kubwa sana katika maombi maombi ya kwako binafsi Maombi ya familia, maombi nyumbani, maombi kanisani, mwite Bwana katika sala. Biblia inatuambia Mathayo 7:7 saba, saba, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mambo makubwa yametokea. Ushindi mkubwa umepatikana katika maombi. Niliwaambia hapo awali na ninarudia tena. Ndoa nyingi zimeponywa kama matokeo ya maombi. Watoto wamezaliwa kama matokeo ya maombi. Vita vimeshinda kwa sababu ya maombi. Wachawi wamekimbia kwa sababu ya maombi. Roho nyingi zimeokolewa kwa sababu ya maombi. Mume aliyetanga mbali alirudi kwa sababu ya maombi. 
Ninataka kukwambia hata mama aliyekuwa mkorofi ametulizwa kwa sababu ya maombi. Kuna nguvu katika maombi. Kuna mamlaka katika kuomba. Omba na usiache kuomba kwa sababu maombi huleta tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo, siku leo kabla ya kwenda nyumbani tunataka kwenda katika maombi na tutakwenda katika sala. Hebu ombea mtu mmoja ambaye unamfahamu ambaye ametanga bali. Biblia inasema yeye hulituma neno lake na kuwaponya wote. Neno la maombi litakaloombwa hapa. Bwana atalisikia na mambo makubwa yatakwenda kutendeka. Jioni ya leo ni waite praise team wale waje hapa wale rafiki zetu wanatusaidia kuomba kuimba waje hapa. Na wakati wanapokuja kama una ombi na una jina la mtu weka katika box hilo. Kwa sababu tunakwenda kuomba sasa. Tusimame tusimame tusimame. Tusimame tusimame. Tupatieni wimbo wakati watu wanaleta maombi. Wakati watu wanaleta maombi wakati watu wanaleta maombi. Tupate wimbo tupate wimbo tupate wimbo karibuni katika wimbo. Tupate wimbo.
scemo così na Wakati mko hapa hapa mwimbaji nataka kuwa na maombi ya pekee sana juu ya leo Wenda unapitia vita fulani vita vita lakini pia yawezekana unafahamu ndugu wa karibu anayepitia vita. Na hata hiyo vita yake inakuathiri. Ninazungumzia vita. Vita. Na ni kama mamlaka ya kiroho yanaanza kupotea. Unasema mchungaji natamani Bwana aturudishie tena mamlaka yetu ya kiroho. Tembea hapa wewe utakuwa unatuangalia sisi alia sisi. Lakini uwezekana unapitia vita ya magonjwa. Yaani kitoka hili linaingia hii vita zisizoisha. Tembea hapa, tembea hapa. Tunapoimba beti wa mwisho. nitoe wito mwingine wa mwisho kabisa Nasema mchungaji sijabatizwa Au nilikuwa kanisani lakini nilirudi nyuma Nataka nianze tena maisha mapya pamoja na Yesu Nataka nimpe tena Yesu moyo wangu Nataka nipate mamlaka Mamlaka yangu ya kiroho yarudi tena kwa njia ya ubatizo wewe tembea hutakuja huku mbele utasimama mbele kabisa ya mstari usiofu watu wewe ambaye tu wanipisheni na kwenda kwa Yesu wewe utasimama mbele ya mstari na utakuwa unatutazama sio mchungaji nataka nimpe Yesu moyo wangu lakini inawezekana wewe sio hata usio mwadventista lakini unasema mchungaji msikiliza ujumbe huu wa leo nataka nimpe Yesu maisha yangu tembea nasi tutaomba kwa ajili yako waimbaji tuimbe ule ubeti wa mwisho Oh uh-huh.
tutakwenda kuomba pia kwa ajili ya wenzetu ambao tulikuwa nao kanisani lakini kwa sababu moja ama nyingine Hatutakuwa salama tukiwa ndani ili hali mme wako ameiacha imani. Watoto wako mjomba ili jambo linagusa kila mtu. 